Fernsehen. Fernsehen auf eine ganz besondere Art. Ja, und zwar ist es sogar ein Rekordthema. Im äh, Guinnessbuch der Rekorde finden wir eine Fernsehbildmaschine hier. So, wir können das Buch wieder zuschlagen, denn diese Fernsehbildmaschine, diese einmalige Fernsehbildmaschine, haben wir hier im Studio und können sie Ihnen live vorführen. Das ist das neue Fernsehgerät. Erinnerte mich am Anfang so ein bisschen an eine Haspel beim Mähdrescher, die sich auch so bewegt, wenn sie das, das Korn so irgendwie da zurecht macht. So, hier haben wir Leuchtdiodenzeilen, auf die wir gleich noch näher eingehen werden. Und zwar sind es vier Stück, das kann man auch sehr schnell rechnen, warum man vier Stück braucht bei diesem System. Hier finden wir Elektronik und vor allen Dingen können wir vorstellen, bei uns im Studio den Erfinder dieser Fernsehbildmaschine, Herr Peter Schmalenbach, den diplom am 2 in Koblenz. Und äh, Sie sind zu uns gekommen mit Ihrer Fernsehbildmaschine, die in viel, viel, viel Kleinarbeit wahrscheinlich entstanden ist. Ja. Ich finde es ganz toll, dass man sich solche Gedanken macht und sagt, Fernseher kennt man ja. Aber jetzt machen wir es mal ganz, ganz anders. Sind Sie ein kleiner Nipko, der das Fernsehen erfunden hat, damals mit dieser Lochscheibe? Nein, das bin ich nicht, aber... Ich habe mich auch seit frühester Jugendzeit schon für die Radio- und Fernsehtechnik und Elektrotechnik, Elektronik interessiert und wollte einfach mal sehen, ob man ein Fernsehbild mit Leuchtdioden erzeugen kann. Dass Sie Leuchtdioden genommen haben, ist ganz klar, die sind sehr schnell im Bild auch sehr gut dafür eignen. Dann kann man sehr gut schalten. Jetzt haben Sie neben diesem Fernsehgerät, das ist ja dann der neuartige Bildschirm, wäre das ja, auch noch einen richtigen Fernseher mitgebracht. Was macht der hier bei der Der liefert Ort? mir die Signale, die ich brauche für dieses Gerät. Könnten allerdings auch einen Videorekorder anschließen. Könnte auch einen Videorekorder anschließen. Irgendeine Videoquelle, die ein Videosignal liefert. Es geht weiter mit Ihrem Aufbau, da finden wir hier so ein schön beschriftetes Gerät. Was ja, da werden die Signale aufbereitet, damit sie für diese elektronische Schaltung geeignet sind. Dieser Kasten ist sehr aufregend. Das sind zwei Netzgeräte. Dann haben wir noch was. Das Steuerpult für den Schrittmotor. Ja, den Schrittmotor, das ist äh, ein Geheimnis, um die konstante Umdrehungszahl hinzukriegen. Um den Windstand konstant zu halten. Den, den man muss nicht unbedingt einen Schrittmotor halten, der eignet sich aber sehr gut dafür, weil man dann ohne eine äh, Regelung aus. Ja, ohne eine Regelung. das wäre der Schrittmotor und der arbeitet dann hier auf die Achse und dreht das Ganze nach einem bestimmten System. Können wir gleich nochmal drüber reden, wie es sein muss. Und dann sehen wir hier diese leuchtdioden Zeilen. Ich gehe mal an einer ran. Ich hoffe, dass wir da etwas... Modulation bereits sehen können, dass also diese Leuchtdioden hell werden und dunkel werden. Äh, zum Prinzip, über so eine einzige Leuchtdiode läuft quasi das ganze Fernsehsignal, das ganze Fernsehbild, das läuft hier drüber, es wird hell und dunkel. Und jetzt ist es meine Aufgabe im Grunde genommen, nur dieses Bild, was in der einen Zeile ist, auseinanderzuziehen, um es sichtbar zu machen. Und das macht Ihre Maschine, indem sie sich einfach trägt. Ja. Wir haben dann hier noch Elektronik, vielleicht erklären Sie da noch kurz was dazu, was wir da noch alles zu sehen ja, bekommen. Das ist ein großes Schieberegister, ein 232-Bit-Schieberegister. Äh, damit werden die einzelnen äh, Leuchtdioden über Transitoren ja. angesteuert. Also 232 Leuchtdioden in einer Zeile. Ja, mhm. und als besondere Schaltung ist bei jedem Bildpunkt ein Feldeffekttransistor mhm. dazugekommen, der... Äh, das Helligkeitssignal für jeden Bildpunkt eine gewisse Zeit speichern kann, mit Hilfe ja. eines Kondensators am Eingang. Ja, damit man überhaupt damit der Kontrast sieht, damit, weil das Fernsehsignal ist ja ein erhöht wird. schnell, wenn man ja. das nachrechnet. Das wäre ja nur ein kurzes Auflagern. Ein kurzes Auflagern der Leuchtdiode, wenn man äh, keine Speicherschaltung verwendet. Jetzt haben wir über Theorie geredet, jetzt kommt die Praxis. Und da müsste man eigentlich einen Held noch aufsetzen, ja. dabei, wenn man so nah dabei steht. Denn jetzt geht es los. Das Ding macht doch einen ganz schönen Krach. Ja. So, fangen Sie mal an. Dazu müssen wir im Studio das Licht runterziehen, damit wir besser sehen können mit den Kameras. Achtung! So, wie wir sehen, das ist noch zu langsam. So, da kommt schon das erste Bild. Das ist jetzt die halbe Bildhöhe. Man sieht jetzt zwei Halbbilder übereinander stehen. Die Drehzahl ist 6,25 Umdrehungen Aha. pro Sekunde. Denn wenn wir auf 12,5 kommen, dann wird das auseinandergezogen das noch ist weiter. Mal hier Leuchtdiodenzeilen, macht 50 und da sind wir wieder bei unserer 50 Hertz Bildwechsel. Ganz genau. So, jetzt kommt der Turbo-Effekt. Die Maschine geht höher und höher. Ich muss den Motor langsam hochdrehen, sonst kommt er aus dem Dritt. Das ist für einen Schrittmotor typisch. Also wenn wir das als Fernsehsystem hätten, hätten wir andere Fernbedienungen. Da wäre eine Taste drauf, die für die Synchronisation heißen. Und eine Plus-Minus für Schnelligkeit drauf, runter wahrscheinlich. 
So, ja, da kommen wir schon näher. So. Jetzt kann ich durch einen Schalter die Synchronisation einschalten. Jetzt bleibt das Bild stehen ja. und das Gerät wird jetzt direkt vom Fernsehsender her vom Studio synchronisiert. Mhm. Schalten wir vielleicht auf einen anderen Sender, damit man etwas besser erkennen kann. Das haben wir jetzt immer ein bisschen haben wir mit den den Bild. Was interessant ist, hier sehen wir sogar den Videotext, ohne das gegrüsselte ja. Zeile. Dann haben wir noch die Helligkeit, ja, von das. S3 sehen wir im Moment. Ja, Aber Videotext der Kohle gibt es gar nicht für das System. Ja, Moment, wenn wir schauen, ist das ja. Ja. So, jetzt versuche ich mal ein anderes Bild noch zu bekommen. Ja, die Konkurrenzprogramme, auch das funktioniert sogar mit diesem System. Ja. 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 Auf jeden Fall, man kann mit dieser Maschine ein Fernsehbild darstellen. Da sieht man das sehr schön. Ja. Vielleicht sollte man da das Licht mal wieder anmachen und äh, die Maschine dann ja. wieder runterfahren. So, toll, also müssen wir ein Schutzgerät wieder noch rum, wenn man das ja, man muss ja. vorsichtig sein, damit man nicht in die Maschine die reinkommt. Falschen Weise die Finger abzählt. Äh, Herr Schmalbein, jetzt haben Sie ja 226. 232. 232 Leuchtdioden in einer Zeile verarbeitet. Haben Sie schon mal daran gedacht, das auch in Farbe zu machen? Ja, das äh, ist möglich, aber dann ist der Aufwand äh, genau dreimal so groß, wie er hier ja, jetzt ist, zu sehen ist. RGB Leuchtdioden. Dann muss man rote, blaue und grüne Leuchtdioden verwenden. Und gerade bei den blauen Leuchtdioden hat man Schwierigkeiten. Wenn die billiger würden, äh, würden, würden Sie dann sowas nochmal aufbauen? Ich meine, das ist ja auch eine Lehrlingsarbeit, die bei Ihnen ist. Eine ist. Lehrling, ja. Wenn Sie das haben, gerne ja. nochmal aufbauen, dann auch in Farbe, diese ganze Windmaschine? Ja, ich würde es nochmal tun, äh, weil der reine mechanische Aufbau ist nicht das Problem, sondern äh, das Einstellen der, der Bildpunkte, ja. Ja, die Funktion der Bildpunkte. Ja. Äh, Sie sehen aber nicht darin, dass unser Fernsehsystem äh, sich äh, mit Ihrer Maschine jetzt ändern Nein. soll, dass es also jetzt Standard werden soll. Nein, es war mehr ein Spaß und auch... Die Lehrlinge waren mit großer Begeisterung ja. daran. Aber was Sie hier vor allen Dingen leicht machen können, wir reden ja alle von HTTV, von dem neuen Fernsehsystem, was in eine, äh, was breiter werden wird. 16 zu 9 ist ja das Zauberwort. Sie brauchen da einfach nur ein paar Leute hier oben neben dran zu machen und schon hätten Sie das neue Fernsehsystem. Kann doch was so eine neue Bildröhre kostet, das ist ja also Tausende von Mark. Man ja. kann das Format und die Bildschärfe beliebig äh, ändern. Sehen Sie denn darin jetzt mehr oder weniger ein Kunstwerk, was Sie da geschaffen haben? Ja, ein eine elektronischer Gag, ein Experiment. Eine Performance-Maschine? Ja. Sie sollten damit vielleicht auch auf einige Ausstellungen mal gehen. Ich ja, finde es toll, dass man mal auf der in, in seiner seine Freizeit, dass Stunde. man da überhaupt sich Gedanken macht und sagt, ich mache es einfach einmal anders. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Wir gehen weiter in der Sendung und wollen da mal fix faxen. Oh, ich würde sagen, Hoffnung für uns. Ich gebe einen Fernseher auf, diese Art. So ein Eine Leuchtzeilendiode.